ஒரு குழந்தையை தூக்கிட்டு மத்த புள்ளியை தூக்க மாட்டேன் நீ தேவையில் எனக்கு இத்தான் தேவைன்னு சொல்லிடாதீங்க இது டேஞ்சரான ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் விட்டுரும் அதனால நபிகள் நாயகம் செல்வாரி செல்வம் ரொம்ப தெளிவா சொன்னாங்க அந்த தீர்வு சொன்ன சைக்காலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் உனக்கு மேல் உள்ளவனை நீ பார்க்காதே உனக்கு கீழ் உள்ளவனை நீ பார் அல்லா உனக்கு செய்த அருளை நீ புரிவா என்றாங்க சொல்ல அல்லா அலிசல்லம் அன்புக்குரிய தாய்மார்களே உங்க புள்ள ரெண்டு எழுதுதா அஞ்சு எழுதுறத பார்க்காதீங்க ஒரு சைஃபர் போட தெரியாம தடமாறுது அதை விட என் புள்ள நல்ல மேல் திருப்தி ஆகுங்க அப்படி இல்லாம ஒப்பிட்டு பேசினால் அந்த மனபாதிப்பு வந்து ரிசால்ட் வராது அதை நல்லா புரியுங்க அது மெமரிக்கு டிரெக்டா பாதிக்கும் வார்த்தைகள் ரொம்ப கவனம் பேசுற நேரம் குழந்தை அப்ரிசியேட் பண்ணுங்க பத்துல ரெண்டு தான் சரியா மாஷால ரெண்டு சரி அலமது இன்றைக்கு ரெண்டு சரி நாளைக்கு நாலாயிரம் நாலாண்டைக்கு ஆறாயிரம் நம்பிக்கை வைங்க அதான் வாழ்க்கை இப்ப பாருங்க இப்ப உள்ள பிரபலத்துக்கு நான் சொல்யூஷனுக்கு வர்றேன் டிரெக்டா அதாவது உங்க புள்ள ஒரு வாரம் ஞாபகம் இருக்குது அடுத்த வாரம் இல்ல ஒரு நாள் ஞாபகம் இருக்குது அடுத்த நாள் இல்ல அப்ப என்ன ப்ராப்ளம் இதுக்கு போறோம் இன்ஷா அல்ல ஒரு வருஷத்துக்கே ஞாபகம் வைக்கிறதுக்கு நாங்க கொண்டு போய் போட போறோம் இதுதான் பிரெயில நடக்கு சென்சரி ஆர்கன்ஸ் கை கண்ணு காது இந்த மூணுல இருந்தும் சென்ச பண்ணி ஒரு சாப்டர் உங்களுக்கு வருது நான் பிடிக்கிறேன் இப்படி பிடிக்கிறேன் சென்சர் ஆகுது அதனால கிரியேட் ஆகிற மெமரி சென்சரி மெமரி அதனால ஒரு மெமரி உண்டாகும் ஞாபக சக்தி உண்டாகும் சென்சரி மெமரி இந்த சென்சரி மெமரி என்று சொல்றது வந்து மில்லி செகண்ட் ஓ செகண்ட் ஒரு செகண்டுக்கு நிற்கும் மில்லி செகண்ட் நீங்க வேலை செய்ய போக்கல இப்ப நான் இப்ப எத்தனையோ தடவை கையை ஆட்டிப்பேன் எனக்கே ரிட்டர்ன் கேட்டா நீங்க எப்படி எல்லாம் கையை அசைத்தீர்கள் நான் தான் அசைச்சு எனக்கே தெரியாது என்கிட்ட கேட்ட இந்த கொஸ்டனுக்கு ஆன்சர் எனக்கு தெரியாது ஏன்னா அது சென்சரி மெமரி மில்லி செகண்ட்ல டிலீட் ஆயிரும் செகண்ட் கணக்கில் டிலீட் ஆயிரும் அந்த வேலையை செய்வதற்கு அது உதவும் அந்த மெமரி அதுல இருந்து கொஞ்சம் அட்டேஷன் நாம செய்யற வேலையில கொஞ்சம் கவனத்தை செலுத்தினா ஷார்ட் டேம் மெமரி ஒர்க்கிங் மெமரி பிரெயின்ல இன்னொரு பக்கெட் இருக்கேன்னு ஃபீல் பண்ணுங்க அது ஷார்ட் டேம் மெமரி அதுக்குள்ள அப்படியே போயிரும் சென்சர்ல இருந்து அப்படி ஷார்ட் டேம் போயிரும் அதுக்கு பிறகு இப்ப ப்ராப்ளம் என்னன்னா அது மினிட்ஸ் கணக்கில் இருக்கும் போகணும் என்றா அதுல இருந்து லாங் டேர்முக்கு போடணும் லாங் டேர்ம் என்றா சில நேரம் அது கொஞ்சம் நல்ல படிக்கிற நேரம் லாங் டேர்ம் போயிடும் லாங் டேர்ம்லயும் வெரைட்டிஸ் இருக்குது நாள் கணக்கு மாத கணக்கு வருஷ கணக்கு இப்ப உங்களுக்கு தேவை ஒரு வருஷம் ஒரு வருஷத்துக்கு அல்லது சில மாதங்களுக்கு இவருடைய இந்த சாப்டரை பிரெயின்ல போடணும் இதோடு அழிய கூடாது ஷார்ட் டேர்மோடு அழிய கூடாது இதுக்கு ரெபிடேஷன் பண்ணுவோம் இன்சால பிறகு நான் சொல்லுவேன் எஸ்கியூ ஃபார் ரைட் இப்ப பாருங்க சென்சரி ரெஜிஸ்டர் ஷார்ட் டேர்ம் மெமரி லாங் டேர்ம் மெமரி இப்ப உங்க புள்ளிட்ட படிக்கிற தகவல் லாங் டேர்ம் போடணும் சிடிஹெச்சி சர்டிபிகேட் ஒரு ஹையர் எஜுகேஷன்ல ஒரு சர்டிபிகேட் இருக்குது அதாவது சிடிஹெச்சி என்று இந்த பாடம் யாரண்டா கேம்பஸ் லெக்சர்ஸ் ஆக கூடியவங்க இந்த சிடிஹெச்சி எடுத்தா தான் கேம்பஸ் லெக்சர் ஆகலாம் இந்த பாடத்திட்டத்தில் உள்ள பாடத்தில் ஒரு பாடம் தான் இந்த பாடம் அதுல இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு செக்ஷன் அதாவது இந்த லாங் டேம் மெமரிக்கு போடணும்டா ஒரு சாப்டர் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வித்தின் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இப்ப நேரம் அஞ்சு பஞ்சா நாளைக்கு அஞ்சு மணிக்கு முன்னாடி இந்த சாப்டரை நீங்க மறுபடி ரிஃப்ளக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன இப்ப அஞ்சு மணி மட்டும் படிக்கிறாரு அட்டேஷன் கொடுக்கிறாரு இன்னைக்கு அஞ்சு மணி கிளியரா படிக்கிறாரு இப்ப அவருக்கு அந்த மறதி இருக்கிறா சில நேரம் ஸ்கூலுக்கு போனீங்கன்னா அவர் படிக்க விடுங்க மா அவர் சரியா வரும்னு சொல்லுவாங்க இல்ல எல்லாருக்கும் தீர்வு எல்லாத்தையும் கொடுக்க கஷ்டம் பேரண்ட்ஸ் என்ற வகையில் உங்களோட புள்ளைக்கு ப்ராப்ளத்தை நீங்க கண்டு நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணுமா நீங்க என்ன பண்ணணும் அண்ட் அவரோட இருந்து இன்றைக்கு மூணு மணிக்கு படிச்சாரு நாளை மூணு மணிக்கு உள்ள அவட சாப்டரை ஏழு தடவை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும் ஏழு தடவை அதுக்கு அப்புறம் சும்மா இருங்க 
ஒரு மாசத்துக்கு போறவங்க நீங்க கேட்டாலும் அவர் சொல்லுவார் எப்படி இதை செய்யறது உட்கார வச்சு அவரை படிக்க விடுறீங்க படிக்க விடுற நேரம் எப்படி படிக்க விடணும்னு நான் சொல்றேன் QSR படிக்க போகிற அவர் அந்த பாடத்தை தொடங்குறது கொஸ்டின் சர்ச் ரீடிங் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறது படிக்க போகல அவர் இப்ப ஸ்கூல் பாடத்துக்கு ஒரு டுவெண்டி ஒன் டேஸுக்கு இந்த ட்ரைனிங் கொடுங்க கொஸ்டின் கேட்ட உடனே கியூரியோசிட்டி உண்டாகிற மாதிரி அந்த கொஸ்டின் இருக்கணும் உதாரணத்துக்கு நம்ம பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் வந்து ரீட் பண்ண மாட்டாங்க ரீட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு நாங்க பல டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் டெக்னிக்ஸ் அதுல ஒன்றுதான் கியூரியோசிட்டி வர மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கிறது அதாவது இப்ப கடலை பத்தி இவர் படிக்கணும் நாங்க அவர்கிட்ட கேட்கிறது அழகி இந்த பக்கம் அடிக்கிறது அடுத்த பக்கம் அடிக்காம அவர் வந்து காத்த பத்தி படிக்கணும் நாங்க எப்படி கேட்போம் சூரியன் வந்து ஒரு நெருப்பு இருக்குது நெருப்பு கிட்ட நான் இருக்கிறேன் இன்னொரு கொஞ்சம் தூரம் இருக்கிறாரு யாருக்கு சூடு கூட வழங்கும் கிட்ட உள்ள கூட வழங்கும் அப்ப கேட்கணும் சூரியனுக்கு கிட்ட இருக்கு நூறலியாவா குழும்பா மாவன் இல்லையா நூறலியாரு அப்ப நூறலியா சூட இருக்கணுமா மாவன் எல்லாம் சூட இருக்கணுமா அதான் அங்க இருக்கு அப்ப என்ன அப்ப காத்து பத்தி படிப்பார் இப்படி எதையாவது ஒண்ணு படிக்கணுமா அதுக்கான ஒரு கொஸ்டின் கிரியேட் பண்ணிடணும் கியூரியோசிட்டி கொஸ்டின் போட்ட பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்காக அவர் சர்ச் பண்ணுவார் அவர் அதுக்கு பிறகு ரீட் பண்ணுவார் சரி இந்த விஷயத்தை இப்படி படிச்சு கொடுக்கற நேரம் உங்களுக்கு <laughs> இந்த புக்ல பத்து தாளுக்குள்ள ஜனாதிபதி அதிகாரம் தேவையில்லாம் <laughs> அப்ப என்ன செய்யலாம் அவர் ரீட் பண்ணலையா ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்போம் சில பிள்ளைகளுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்போம் தெரியுமா அவர் ரீட் பண்ணாட்டி உண்மா ரீட் பண்ணணும் ரீட் பண்ணி புக்ல நூறு பேஜ் கதை தான் ரீட் பண்ணணும் என்றைக்கும் சயின்ஸ் புக்கை தூக்கி கொடுத்துறாதீங்க அவ்வளவுதான் முடிச்சு அந்த கொடுக்கறத வந்து கதை புக் தான் அதுதான் எல்லாத்தையும் மாத்து அவ கொடுத்துட்டு ரீட் பண்றாரு இல்லையா ஒரு எண்பது பேஜ் நீங்க ரீட் பண்ணிட்டு கதைய ஃபுல்லா சொல்லணும் மத்த எண்பது நீங்க ரீட் பண்ணுங்க ஒரு அறுபத்தி ஏழு பேஜ் அதுக்கு மேல உள்ள கதையை நீங்க சொல்லக்கூடாது இன்ட்ரெஸ்டா சொல்லி போட்டு அதுக்கு மேல நீங்க ரீட் பண்ணலன்னு வைங்களே மா அதோட நான் நிப்பாட்டிட்டு எனக்கு ரீட் பண்ண டைம் இல்ல இது புக்கிக்கு எண்பத்தி ஓராவது பேஜ் மட்டும் ரீட் பண்ண அதுக்கு பாருங்க அவர் ரெண்டு பேஜ் எடுத்து ரீட் பண்ண பாப்பார் சில பேர் அது அவரை வாசிப்பாளராக மாத்தக்கூடும் அப்படித்தான் நீங்க ட்ரை பண்ணணும் வாசிக்காட்டி பார்ப்போம் அவன் பார்த்துட்டு வாசிக்கிறோம்மா என்று வந்து கண்ண அதுக்குள்ள போட்டுட்டு வாசிப்பார் அவருடைய மூளை வாசிக்காரு அப்படி வாசிக்கிறதுனாலதான் நம்ம புள்ளல் இன்னைக்கு பாவம் 
இலங்கையில வந்து நான் சொல்றேன் நீ ஸ்லீப்பிங் டப்பு தேவையில்லை தூக்கு ரெண்டு பேப்பரை கொடுத்து வாசிப்பாண்டா அதையும் பெட்ஷீட்டா போது தூங்கிடுவோம் அந்த அளவுக்கு தூக்கம் போயிடும் ஸ்லீப்பிங் டப்பு தேவையில்லை நம்ம ஒண்ணுக்காக சயின்டிபிகலி ரீட் பண்ண சொல்லி கொடுக்கல என்ன 